โอเคครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็วันนี้ก็มาอยู่กับผมในช n n e l ไม่ใช่สิยังไงนะอ่าชิมหายเดี๋ยวจะจำชื่อโทรศัพท์ตัวเองไม่ได้ก็มาอยู่ในโทรศัพท์ของผมเองนะครับ Asus Zenfone 2ที่ใช้มาหนึ่งปีนะครับก็ในตอนนี้ผมได้ทำการลดเวอร์ชัน Android ลงมาแล้วนะครับเนื่องจากว่า Android 6มันมีข้อเสียหลายอย่างและ Android 5ที่จริงก็มีข้อเสียอยู่หรอกแต่ดูภาพรวมๆแล้วน่าไว้ใจกว่านะครับก็เมื่ออัปเกรดเป็น Android 6แล้วเนี่ยเจ้านี่อุณหภูมิ CPU นะฮะจะไม่สามารถวัดได้นะฮะก็คือมันจะไอที่คุณเห็นในแอป CPU Z หรือว่า IDA 6 4นะเป็นอุณหภูมิที่ใช้การประมาณโดยเลขโลจิกนะครับซึ่งมันจะไม่ใช่อุณหภูมิจริงนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็น Android 5จะสามารถวัดได้นะครแต่ว่า Android 5มีข้อเสียอย่างเดียวครข้อเสียมากกว่าข้อหนึ่งกรรมยังไม่ชินกับโปรแกรมอัดวิดีโอเท่าไหร่นะก็เป็นแอนดรอยห้าจะมีข้อเสียอยู่ไม่กี่ข้อนะครับก็คือมันจะแรมมันจะบักนะครับซึ่งเคลียร์ยังไงก็ไม่หายนะครับและเล่นเกมค่อนข้างกระตุกนะครับในชิป GPU ชิปนี้นะครับซึ่งเป็นเป็นเหมือนตัวที่ไดเวอร์หรือซอฟต์แวร์มันนี่แหละครับที่ทำให้มันกระตุกคือคุณก็เข้าใจใช่ไหมครับว่า Android ทั้ง Android 5และ Android 6ของ Asus Zenfone 2ทั้ง2เวอร์ชันนะครับก็เป็น Android แบบ32บิตอยู่แล้วนะครับหรือว่า x86 ซึ่ง Android 6จะทำให้คุณโทรศัพท์ของคุณเล่นเกมได้ลื่นขึ้นนะครับแต่จะแลกมากับการที่มันจะเนิร์ฟประสิทธิภาพ CPU ลงไปนะครับซึ่งอินสตรักชันเซตที่ไปอยู่ในดูใน i d a 6 4นะครับของ Android 5จะเป็น64บิตบน x 8 6แต่ของ Android 6มันจะเป็น32บิตบน x 8 6นะครับซึ่งจะลดประสิทธิภาพลงไปนิดหน่อยนะครับก็ไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าคำจอดับก็ลดประสิทธิภาพลงไปนิดหน่อยนะครับแต่ช่วงนี้นะครับผมแทบจะไม่ได้เล่นเกมในโทรศัพท์แล้วนะครับก็เลยตัดสินใจลด Android ลงมานะครับซึ่ง Android 6เนี่ยไม่น่าไว้ใจตรงไหนนะครับก็คือมันออกเฟิร์มแวร์มาอัปเดตไม่กี่อันเท่านั้นนะครับล่าสุดมีแค่2อันนะครับแพทของ w o r l d w i d e กับแพทของบาซิลนะซึ่งผมเอาของบาซิลมาลงแล้วแต่ก็ไม่มีความแตกต่างเลยนะครับก็ก็เลยลดเป็น5ซะดีกว่านะครับดูเหมือนมันประสิทธิภาพจะ,ะดีกว่าในด้าน CPU นะครับในด้านการประมวลผลแต่จะได้ประสิทธิภาพเรื่องการเล่นเกมลงไปนะครับแต่ว่า Android 5ที่น่าไว้วางใจกว่าก็คือมันอัปเดตหลายเฟิร์มแวร์มากกว่านะครับก็ตอนนี้เฟิร์มแวร์ล่าสุดระดับแพชความปลอดภัยนะครับอยู่ที่1ตุลาคม2016นะครเวอร์ชัน Android ยังเป็น 5.0 เหมือนเดิมนะครับก็ไม่เป็นไรนะผมไม่ค่อยซีเรียสแล้วช่วงนี้รอเวอร์ชันต่อไปมานะครับตอนนี้ไม่ไม่รู้เหมือนกันว่า Android 6จะมีอัปเดตอีกเมื่อไหร่นะครับแต่จะนานอยู่แล้วมั้งมันเขาไปค่อนข้างไปลงกับเซนโฟนสามมากกว่านะครับช่วงนี้นี่ครับอไอเจ้าเฟิร์มแวร์ล่าสุดนะครับก็คือ 2.20.40.198 นะครับซึ่ง M อ่าเก้าจุดสองสอง
คือมันจะอัปเดต security patch แล้วก็ปรับประสิทธิภาพ stability นี่ผมไม่แน่ใจแปลว่าเลยแต่อันเนี้ยมันปรับปรุงแน่นอนแก้ไขระบบ stability หรือว่าน่าจะเป็นพวกระบบแบบเบิร์นหรือว่าระบบความเสถียรอะไรสักอย่างเลยเนาะ slope multiple region causing problem ก็คือแก้ปัญหาแก้ปัญหาของประเทศอะไรเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมค่อยไปแปลทีหลังแล้วกันอขออภัยด้วยนะครก็ถ้าที่ผมแนะนำนะ Android 6เมื่ออัปเดตแล้วจะมีวิดเจ็ตบางอันหายไปนะครับอย่างเช่นชาสไม่จะเจออันนี้นะแล้วก็มีลูกเล่นเยอะทำให้มันมีอาการค่อนข้างแหลกขึ้นนะทำให้มันไม่ทันใจเท่าไหร่นะแต่ตอนนี้นะครับเห็น UI เป็นแบบนี้นะครับมันเป็นเป็น Android 5นะครับซึ่งมันอัปเดตแล้วนะครับไอพวกโทรศัพท์อะไรเงี้ยนั่นแหละก็อัปเดตไปเรียบร้อยนะตอนนี้ผมไม่เล่นเกมนะครับสังเกตว่าในเครื่องผมจะไม่มีเกมเลยนะฮะมีแต่พวกงานพวกอะไรนั่นแหละโอเคก็ไม่ได้เทสอันตัวตู้ให้ดูกันนะครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้โหลดมาก็ Android เดี๋ยวผมเปิดรูปให้ดูแล้วกันอ่าผมจำได้ว่าเคยลงรูปผ่าน a n y w a y อัปโหลดจากมือถือสองรสิบแปดภาพอันนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นของ Android 5นะครับซึ่งอ่าดูจากตัวเลขตรงนี้นะมันจะตัวเล็กๆหน่อยก็ดูจากลักษณะแล้วน่าจะเป็น Android 5นะครับ CPU คะแนน CPU ลองดูนะฮะคะแนน CPU มัลติคอร์เนี่ยควอตควอตคอร์เนี่ยน่าจะเป็นหมื่นเลยนะฮะซึ่งถือว่าสูงใช้ได้เลยแล้วไอ้เจ้านี่ก็ใน Android 6นะครับสังเกตตัวเลขตรงนี้นะมันจะหนาขึ้นมาเลยก็ได้คะแนนมากกว่านะครับแต่อ่าสีภาพ CPU ลองดูนี่สิครับตัวเลขมันลดลงไปนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าถูกลดประสิทธิภาพไปแล้วแหละครับถูกเนิร์ฟนะพูดง่ายโอเคสุดท้ายก็ผมก็สรุปแหละครับว่าอ่าอันนี้คำแนะนำนะครับแนะนำให้ลงเป็น Android 5ดีกว่านะครับเพราะว่าอ่าประสิทธิภาพเนี่ยของ Android 5จะน่าเชื่อถือกว่า Android 6อยู่พอสมควรนะครับเพราะว่ามันได้รับการดูแลและอัปเกรดอัปเดตมากกว่า Android 6นะครับซึ่ง Android 6เนี่ยมันไม่ค่อยดูแลนะมันมีแค่สองสองสองเฟิร์มแวร์สองตัวนะของบาซิลกับของเวิร์ลไวนะครับซึ่งทำให้ดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่โอเคนะครับก็วันนี้ก็เป็นคลิปอ่าสั้นๆั้นหรืออาจจะยาวก็ได้นะครับก็ตอนนี้คลิปนี้นะครับแปดนาทีนะครับแต่มีคลิปหนึ่งที่ผมอัดพลาดไปก็เดี๋ยวไปตัดต่อกันแล้วกันโอเคนะครับสำหรับอ่าวันนี้ก็เปิดเทอมวันที่สองนะครับอาจจะไม่ค่อยได้อัดคลิปเท่าไหร่นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในคลิปถัดไป
สวัสดีครับ